Problema número 3. Guadalupe dobla una hoja de papel cuatro veces y luego la corta sobre la línea marcada en el último doblez. En la figura se muestra el proceso de doblado. No tengo la figura aquí porque la verdad no es um, un problema difícil de manipular o trabajar. Así que me conseguí una hoja y en lugar de hacer los dibujitos fácilmente hacemos lo que nos pide. Siguiendo la figura que yo ya la vi, pero no se preocupen, aquí se las voy a mostrar. Y pues respondamos a esta pregunta. Creo que aquí entraría a un problema tipo de interpretación espacial. Sería lo correcto que no tuvieras la hoja, cómo poder visualizar esto. Y te anticipo que este tipo de problemas, como es muy conocido doblar la hoja, ver temas de potencia, uno se puede ir adelantando a la respuesta de forma incorrecta, lamentablemente, porque siempre abordan esta situación de forma con potencias, pero aquí lo abordan de forma de doblar una hoja, de puedas entender la, lo que pasa o seguir una secuencia. ¿no? Es un poquito, para mi punto de vista, más abstracto y por eso aquí traigo la hojita para no complicarnos tanto la vida. Bueno, vamos a hacer estos trazos de papel y cuántos pedazos de papel obtie, se obtiene después del corte. Esto es algo también muy relevante. La pregunta se enfoca a cuántos pedazos de papel, no cuántos cuadritos eh, se obtuvieron al realizar estos dobleces. Bueno, vamos a empezar. El problema dice así, tú tienes la hoja. De hecho, empieza con este primer doblez. Ya está así la hoja. Figura 1 está así. Figura 2 se dobla a la mitad. Figura 3 se gira, se vuelve a doblar a la mitad. Y figura 4 se dobla esto a la mitad. Pero se corta con unas tijeras. Yo no traigo tijeras y en el examen supongo que tampoco vas a traer. Así que yo la corto así. Es sorprendente ver cuántos pedazos van a ser. Unos dirían, ah, van a ser 4, van a ser 8. Pueden ser dos, no lo sé. Pero a pesar de hablar de dobleces o potencias base 2, miren, aquí tengo dos pedazos, ya no hay más. Y acá, ¿cuántos habrá? Vamos a abrirlo. Y nada más hay uno muy grandote. Entonces, es como que la mitad, estos son cuartos, pero son tres pedazos, nada más tres pedazos. Una respuesta, pues, no tan intuitiva por tratarse de potencias con base 2. Pero, entonces, a ver, cada doblez, que realmente fueron tres, es un corte. No lo sé cómo lo explicarías, pero aquí la respuesta es el inciso A. Yo me fui por el lado muy manual. Si tienes alguna otra idea, déjala en los comentarios.